ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குரஞ்சி டாட் காம் செலவே இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இட்லி மாவு மட்டுமே வச்சு கடைங்களில் கிடைக்கிற மாதிரி நல்ல கலர்ஃபுல்லான உள்ள ஜூஸியாக இருக்கக்கூடிய தேன் மிட்டாய் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு ஜூஸியாக இருக்குதுன்னு அதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருள் புதுசாக அரைச்ச இட்லி மாவு அப்படி இல்லைனா நம்ம அரைச்ச உடனே ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி உள்ள இட்லி மாவு தான் வேணும் புளிப்பு இருக்கக்கூடாது மாவு நல்ல அந்த அளவுக்கு கெட்டியாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம இது கூட வந்து அரிசி மாவோ கார்ன்ஃப்ளவர் மாவோ எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை வெறும் இட்லி மாவு மட்டுமே வச்சு செய்ய போகிறோம் இப்போ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேன் மிட்டாய் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மாவு எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டரை கரண்டி அளவுக்கு மாவு எடுத்துருக்கேன் மாவு இந்த அளவுக்கு நல்லா திக்காக இருக்கணும் நம்ம கடைங்களில் கிடைக்கிற தேன் மிட்டாய் பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த கலர் மாரி கிடைக்கிறதுக்காக ஒரு சிட்டிகை ஆரஞ்சு கலர் ஃபுட் கலர் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு சிட்டிகை பேக்கிங் சோடா இப்போ இந்த சோடாவுக்கு நம்ம சேர்க்கலன்னா நம்மளோட தேன் மிட்டாயெல்லாம் தட்ட தட்டையாக இருக்கும் நமக்கு கடைங்களில் கிடைக்கிற மாதிரி உருட்ட உருட்டையாக கிடைக்காது உங்களுக்கு அப்படி இருந்தால் பரவாயில்லைனா நீங்கள் சோடாவுக்கு சேர்க்காமலே செஞ்சுக்கலாம் இப்போ மாவை நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சுட்டு சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்திருக்க அந்த ரெண்டரை கரண்டி மாவுக்கு நூறு கிராம் அளவுக்கு சக்கரை பாகு ரெடி பண்ணால் போதும் நான் நூறு கிராம் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துட்டு சக்கரை முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இந்த சக்கரை நல்லா கரைஞ்சி கொதித்து நமக்கு நொர நொறையாக பொங்கி வரும் பாருங்கள் அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வரணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதில் வாசனைக்காக ஏலக்காய் தூள்லாம் எதுவும் சேர்க்க வேணாங்க இப்போ சக்கரை பாகு ரெடி இப்போ நம்ம தேன் மிட்டாய் பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு எண்ணெயும் நல்லா சூடாக இருக்குது இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பூனால் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு எடுத்து எண்ணெயில் ஊற்றுக்கேன் அப்போ தான் நமக்கு கடைங்களில் கிடைக்கிற அளவுக்கு அதே சைஸில் தேன் மிட்டாய் கிடைக்கும் இல்லை உங்களுக்கு நல்ல பெரிய பெரிய சைஸில் வேணும்னா நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கூட மாவு ஊற்றிக்கலாம் மாவு இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்கணும் புளிப்பு இல்லாமல் இருக்கணும் இது ரெண்டு மட்டும் நீங்கள் கவனமாக பார்த்துக்குங்க இப்போ அந்த ஒரு சிட்டிக்கு நம்ம சோடா உப்பு சேர்த்ததுனால தான் இது நல்ல உருட்ட உருட்டையாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த சோடா உப்பு நம்ம சேர்க்காமல் செய்யும் போது இது ச தட்டை தட்டையாக இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படி இருந்தால் பரவாயில்லன்னா நீங்கள் சோடா உப்பு சேர்க்காமலே கூட செய்யலாம் நல்ல ஒரு ஸ்பூனால் இந்த மாதிரி அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு குட்டி குட்டியாக ஊற்றிட்டோம்னா அழகாக உருண்டு உருண்டையாக வெந்திருக்கும் இப்போ இதை நல்லா வேக விட்டு எண்ணெயோட சலசலப்பெலாம் அடங்கினதுக்கு அப்புறமா வடிகட்டி எடுத்துடலாம் நம்ம ஏற்கனவே இட்லி மாவில் குலோப் ஜாம் செஞ்சுருக்கோம் அதுக்கு வந்து இட்லி மாவு கூட நம்ம உள் ரவை கலந்துருக்கோம் ரவை கலந்து செய்வோம் இந்த தேன் மிட்டாய்க்கு நம்ம எதுவுமே கலக்க வேணாம் வெறும் இட்லி மாவுலேயே அப்படியே செய்யலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சக்கரை பாகில் போட்டுடலாம் போட்டு நல்ல ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமாவது இது ஊறட்டுங்க ஊறுனா தான் அந்த சக்கரை பாகெலாம் உள்ளே போயிட்டு நமக்கு நல்ல உள்ள நல்ல ஜூஸியான தேன் மிட்டாய் கிடைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டு இந்த ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் நம்ம ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நமக்கு நல்ல ஜூஸியான தேன் மிட்டாய் ரெடி ரொம்ப எளிமையாக செய்யக்கூடிய இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட